Thế giới 24 giờ qua Năm 2020, một năm đầy biến động đối với ngành du lịch toàn cầu Dịch Covid-19 dường như không đặt dấu chấm hết cho ngành du lịch mà mở ra làn sóng chuyển đổi không ngừng của tất cả các quốc gia Một năm ảm đạm với ngành du lịch toàn cầu Đại dịch Covid-19 biến năm 2020 trở thành một năm ảm đạm đối với nền công nghiệp không khói trị giá hàng nghìn tỷ đô la Nhu cầu đi lại đóng băng khiến du lịch thế giới thiệt hại gần 500 tỷ đô la theo Tổ chức Du lịch Thế giới, lượng khách quốc tế tính đến hết quý 2 năm 2020 đã giảm 65%, tương đương khoảng 440 triệu lượt. Nếu chỉ tính riêng tháng 6, con số thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều, giảm 93% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng báo động hơn khi sự giảm sút nghiêm trọng này cao gấp 5 lần những thiệt hại về du lịch mà cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu năm 2009 gây ra. Mặc dù cho đến nay, một số quốc gia đang dần bước qua thời kỳ đỉnh dịch và nới lỏng các lệnh phong tỏa, song vẫn khó có thể bù đắp phần nào mức thâm hụt nặng nề. Trong đó, châu Á-Thái Bình Dương là khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất khi bốc hơi khoảng 72% lượng khách quốc tế. Lệnh phong tỏa giữa các quốc gia khiến du lịch nội địa trở thành mục tiêu phục hồi hàng đầu của ngành du lịch. Tổ chức Du lịch Thế giới kỳ vọng du lịch nội địa sẽ sớm phục hồi nền kinh tế, và tạo thêm cơ hội cho những người lao động bị mất việc làm. Cũng theo số liệu của Tổ chức Du lịch Quốc tế, du lịch nội địa đem lại mức doanh thu cao hơn du lịch quốc tế tại hầu hết các quốc gia. Trong khối Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, chi tiêu cho du lịch nội địa chiếm tới 75%. Ổ dịch tại Vũ Hán khiến nhu cầu đi lại trong nước cũng như xuất ngoại của khách Trung Quốc, vốn được coi là nguồn đóng góp chính cho du lịch toàn cầu, đóng băng. Theo đó, những điểm du lịch tại châu Á như Thái Lan, Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản, nơi du khách Trung Quốc chiếm phần lớn lượng khách du lịch nước ngoài, thiệt hại nhiều hơn cả. Theo Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Thái Lan, có khoảng 1,3 triệu du khách Trung Quốc đã hủy các chuyến bay tới quốc gia này trong tháng 2 và tháng 3 do các lệnh phong tỏa. Số liệu từ Hội đồng Du lịch Thế giới cho thấy, trong năm 2018, chỉ riêng Trung Quốc đóng góp tới 51% doanh thu du lịch tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Châu Âu và châu Mỹ, những quốc gia dù ít phụ thuộc vào du lịch Trung Quốc nhưng mức độ thiệt hại cũng không hề nhỏ. Thay vì đón 2 triệu khách Trung Quốc trong năm nay, Hiệp hội Lữ hành Trung Quốc tại Pháp đã phải dừng mọi hoạt động thương mại. Doanh thu của các doanh nghiệp thành viên đã giảm ít nhất 33%. Trong nguy có cơ, Thế nhưng, trong cái nguy vẫn có cái cơ. Dịch Covid-19 chính là cái nôi của một loạt các chương trình du lịch ảo, bong bóng du lịch và hành lang du lịch an toàn. Công ty Walking Hồng Kông, Trung Quốc, vốn được biết đến với các tour du lịch giới thiệu về lịch sử và văn hóa địa phương, là một trong những doanh nghiệp đi tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số. Walking Hồng Kông đã đưa ra sáng kiến cung cấp các tour du lịch trực tuyến, để duy trì hoạt động vốn bị gián đoạn vì Covid-19 như một phần của chiến lược kinh doanh dài hạn nhằm mở rộng đối tượng khách hàng, chứ không đơn thuần chỉ là nhóm du khách nội địa. Các tour tham quan bằng tiếng Quảng Đông thậm chí còn được tổ chức miễn phí một tuần một lần nhờ sự hỗ trợ của giới chức Trung Quốc và các tổ chức tư nhân. Ý tưởng này nhanh chóng được du khách đón nhận. Chỉ trong một đêm, có tới 70 điểm đến được đăng ký trong khi thông thường phải mất đến cả tuần để kín chỗ. Quốc Kinh Hồng Kông cũng đang có kế hoạch phục vụ các du khách nước ngoài thông qua những chuyến tham quan bằng tiếng Anh được tính phí, với mức giá có thể dao động quanh ngưỡng 13 đô la. Du khách sẽ chỉ cần ngồi tại nhà cũng có thể trải nghiệm một chuyến du lịch y như thật. Khái niệm bong bóng du lịch cũng ra đời trong đại dịch. Bong bóng du lịch giữa Hồng Kông Trung Quốc và Singapore được coi là bong bóng đầu tiên trên thế giới được thiết lập trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Bong bóng du lịch hàng không này cho phép du khách di chuyển giữa hai nơi mà không phải cách ly hay thực hiện các biện pháp hạn chế phòng dịch. Tuy nhiên, cho đến nay, do Hồng Kông Trung Quốc vẫn đang nỗ lực khống chế dịch bệnh, thời điểm triển khai bong bóng du lịch giữa hai bên đã bị bỏ ngỏ đến năm 2021. Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực hồi phục ngành du lịch, vốn đang chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch.
ngành du lịch toàn cầu vẫn đang dần thích nghi với đại dịch. Dịch Covid-19 dường như không đặt dấu chấm hết cho ngành du lịch, mà đang mở ra làn sóng chuyển đổi không ngừng của tất cả các quốc gia trong cuộc khủng hoảng chưa có tiền lợi này. Nhờ vaccine, Fed nâng triển vọng kinh tế Mỹ Kết thúc cuộc họp ngày 15-16 tháng 12, Fed đưa ra dự báo lạc quan hơn về tăng trưởng kinh tế Mỹ năm nay và trong năm 2021. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đưa ra dự báo lạc quan hơn về tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm nay và trong năm 2021 trên cơ sở vaccine phòng Covid-19 đã bắt đầu được tiêm ở nước này. Tuy nhiên, Fed vẫn giữ thận trọng nhất định cho rằng sự phục hồi còn chưa có gì chắc chắn. Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày, Fed ngày 16 tháng 12 đưa ra dự báo tóm tắt trong đó rằng tổng sản phẩm trong nước GDP của Mỹ năm nay chỉ giảm 2,4% so với năm ngoái. Con số này có sự cải thiện lớn so với mức dự báo giảm 3,7% mà Fed đưa ra hồi tháng 9. Bên cạnh đó, Fed nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2021 lên 4,2%, từ mức tăng 4% đưa ra trong lần dự báo trước. Về lạm phát, Fed cho rằng tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ sẽ giảm về 6,7% vào cuối năm nay, thấp hơn nhiều so với mức 7,6% đưa ra trong lần dự báo vào tháng 9. Trong năm 2021, Fed dự báo tỷ lệ thất nghiệp tại nước này giảm còn 5% so với mức 5,5% dự báo trước. Trong tuyên bố sau cuộc họp ngày 15-16 tháng 12, Ủy ban Thị trường Mở FOMC, Bộ phận quyết định chính sách của Fed, cam kết tiếp tục chi ít nhất 120 tỷ đô la mỗi tháng để mua vào trái phiếu, cho tới khi có thêm bước tiến quan trọng tới mục tiêu tối đa hóa việc làm và ổn định giá cả. Fed giữ nguyên dự báo lạm phát tại Mỹ năm 2020 ở mức 1,2%. Lạm phát năm 2021 được Fed dự báo ở mức 1,8%, cao hơn so với mức 1,7% trong lần dự báo gần đây nhất. Trong lần hợp này, Fed cũng quyết định duy trì lãi suất tham chiếu ở mức 0 đến 0,25%. Fed đã mạnh tay hạ lãi suất về mức này hồi tháng 3 khi Covid-19 trở thành đại dịch toàn cầu và giữ nguyên cho tới nay. Khi kinh tế Mỹ vật lộn với đại dịch, Fed đã triển khai hàng loạt biện pháp để cứu tăng trưởng. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell luôn nhấn mạnh rằng Fed và cả quốc hội và Nhà Trắng có thể phải hành động quyết liệt hơn để giúp người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ. Dù lạc quan hơn về triển vọng kinh tế Mỹ thời gian tới, Fed vẫn thể hiện một quan điểm thận trọng. Các hoạt động kinh tế và tiêu dùng tiếp tục hồi phục, nhưng vẫn còn ở mức thấp hơn nhiều so với thời điểm đầu năm. Tuyên bố ngày 16 tháng 12 của Fed có đoạn viết Đường đi của nền kinh tế sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến của dịch bệnh. Cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đang diễn ra sẽ tiếp tục gây áp lực lên các hoạt động kinh tế, thị trường và lạm phát trong thời gian trước mắt và đặt ra rủi ro đáng kể đối với triển vọng kinh tế trong trung hạn. Tại cuộc họp báo sau khi kết thúc cuộc họp chính sách, ông Powell nói rằng tiêm phòng Covid-19 là bước tiến khả quan nhưng sẽ phải mất một thời gian nữa để người Mỹ lấy lại tự tin rằng họ có thể tham gia trở lại các hoạt động bình thường và khi đó nền kinh tế mới có thể phục hồi chắc chắn. Quan điểm thận trọng này của Fed nhận được sự đồng tình của nhiều chuyên gia. Vaccine đã có để tiêm, các dự báo kinh tế của Fed cũng được nâng lên. Nhưng đừng vì thế mà tô hồng ngay những thách thức mà nền kinh tế đang đối mặt. Nhà phân tích Red MC Price của bang Red viết trong một báo cáo 